那宁大夫跟舒大夫站在一起啊，真般配，郎才女貌。看起来感情还不错，搞不好还真是咱们猜的情侣档。<笑>薇姐，一会儿去我房间吧。去你房间干嘛？我有事儿找你。在这说不一样吗？我有东西要给你看。再说你就这么不待见我吗？你一个大男人，我能把你怎么样啊？哎，你好，这箱子能先放这儿吗？好的，我一会儿过来拿的。你别让我失望。你要是害怕的话，就别进了。完了，两人在哪儿啊不是吗？你肯定觉得这种事情只有宁为璇才能做得出来吧？二零零七年夏，我第一次见到他，不爱说话，也不爱笑，也不爱理人，但却那么优秀。我第一眼就喜欢上了他。二零零八年四月。我知道了一家很好吃的川菜店，维锦不太能吃辣，几次咬到花椒，无法忍受的表情都特别可爱。吃到最后也就习惯了，不过他真的是不太喜欢这种重口味的东西。二零一二年夏，我毕业了。和他分配到了同一个医院，我特别高兴，因为我可以每天都见到他，看得出来他也很开心。我想，我的爱情来了。这上面记录了我们所有的美好回忆。我以为这些回忆也属于你，我以为我们的关系可以水到渠成，所以我一直在等，等属于我们的那个时间点。可现在我等不了了，依然，李维锦，我喜欢你。我不信你感受不到我的心意，一旦你感受到，一定会对我有些回应。毕竟我们是那么般配，你看，我做到了。这么多年，我们一直在并肩同行，不是吗？依然，这不是你。这怎么不是我了？你了解我吗？在这之前，你知道我会做出这么幼稚的事情吗？维琪，在和你认识的这些年里，我始终在努力变得更加优秀。这样有资格站在你身边的人，就只能是我。可为什么是郑丁丁？况且，是我先认识你的。依然，在爱情里面没有配与不配，而且丁丁在很久之前就已经在我的心里打上烙印了。你还记得我有一个用了很长时间的猫咪挂饰吗？这也是你做的吗？是啊，都是我做的。
就像个天使一样，为了拯救我，一次次来到我的生活当中。咦，油腻。不过我喜欢。你你干嘛这么看着我？你知道吗，丁丁，我喜欢你为自己争取的样子，喜欢你笃定自信的样子，尤其喜欢你为我吃醋的样子。难道你是故意制造机会让我吃醋啊？我只是不想让你像上一段感情一样患得患失，不想让你只会听话懂事。我想让你做你自己，而我会在背后默默的守护着你。对不起，之前是我疑神疑鬼太冲动了。其实，我是对自己没自信。舒医生真的很优秀，你也那么优秀，我有点怕失去你。你为钱，谢谢你。话说回来，你大老远来北京，不会是为了捉奸的吧？你胡说什么？我是知道自己冤枉了你，特意跑来给你道歉的。那你干嘛不直接告诉我，还联合小薰一起骗我？我这不是想给你个惊喜吗？没想到，是你给了我一个惊喜。我是不是得再去开一间房啊？这就一张床，怎么睡啊？一起睡啊！想得美！老规矩，我睡床，你睡沙发。啊